Welcome to Amaum Nanum. In the name of Paka Pur, the or a chat item now, friends, cup kachori. In the cup kachori, in the name of Rend type of Anikatapara, on a caram and in an honest wheat. Rend to me, wheat lurkong, a larme enjoy pani sabduanga. Wanga first caram of dip under the Nipakla. Usually, you can use a puri, bale puri, and you can use a wheat lace. But, you can use a wheat lace. 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 Videos notification hour. Wanga video color pokalam. Any kinama pacha pera vache in the chat say a poro, pacha pera china pasangalaka, sumave, auchukutina, periangal kuda, auchukutina, sapreve matanga. So in the mari chat, tripe and a modong, rumba, enjoy pane sabduanga, pacha pera lana looning in the pairvana setikla. Idilavan then aini ki ungulka in the in the couple lama measure panicatapora in the cup one the hundred grams cup, okay, idilana or full hundred gram cup, pacha pera edit, canala calivirica, idi nala cooker. Conjoint in a set, then a la Vartukonga, a la Punirama Varano, other Pacha Vasalam poetin, a la Sevaka Varthurno Friends, now you can use panirka measurements up pre use pani, the Aviki Vachingana, a la Araga Avenjivaro, Ilana Ningavan the Colangidum, Colangrichina, and then I'm not a chat when then Allave Kada. So now you follow up under the method in a follow up and an Allah Sevaka Vertukonga, and the Pacha color either poet or my brown color lavarano, and the Lakan Allah Vertukonga, Ulkan the Vasatele Terio, Nala Vendriche, Vartu Tom of Dinte, Paranga, and the mother in the color and Allah change Agano. Now, I will cut the cup and cut the cup. I will cut the cup and cut the cup. I will cut the cup and cut the cup. I will cut the cup and cut the cup. I will cut the cup and cut the cup. I will cut the cup and cut the cup. I will cut the cup and cut the cup. I will cut the cup and cut the cup. I will cut the cup and cut the cup. I will cut the cup and cut the cup. I will cut the cup Sweet sauce pandra, Adikavande, first and I in a key, moon pechamala at the can, china tunda pulli, china tunda velo at the can, then Allah wash panita, Kaila massachi viticonga, mixil porta the madi, from mixil pot and Allah grain panitina, and the mar paste padatik vandalo, Ipanamada, cook panaporo, or what in Allah mixil erkada, alasi utikonga. Because we have a sauce that is thick. We have a mix of the mix. 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 Medium flame le wajib cook pan ngah friends, romba high flame le wajib ada ngah adi putih cno. Ipo nama ini dila, satu teaspoon ala wak melaga itu l setikla. Setitja adi yang ala mix pani wite konga. Nama first wak ke muda de color replace ni cya, dora color total a change ago. Ugal kala teriyo ala norac cewaro, ala color change ahi. Paringa inda madri bandro kono tikka edo, tikka ite peraga inda stage ida nama l kondek correct ana stage. Nalal mix pani beti konga, nama tikka warno nalal, nada sauce oda color e, bandu brown color la erkano, pada ready aedicce, ida wor bowl la transfer pani wajiklam. Paringan nama sauce ready aar gap la, nama lada payir wendericce, paring aaga muttu madri wender kade, ide consistency la wender kano, apda nama lada chat nalal erko, kolan jerawu kudade, pudic jerawu kudade, ipun nama mau pesen jilna, aduk ini kena 250 gram alavuk, adavade kal kilo maida mau editerke, ungal ka maida mau sekrit kupiti kila abdi na, godam mau setikla, abdi ilena, rende thili padi padi setikonga, equala rende maida mau half cup, godam mau half cup, anda madri equal kan Sistensi la setukonga. Ipan amma ini dala up setukporom. Inda mawuk tevian ala wuk up setukonga. Up setu ini dala ana na half tablespoon ala wuk enna seterke. Ini dana allah ura soft doa pasangjukonga. Paringa inda ala wuk beral witting ana ulle beral pon ala wuk softa arkanon. 
நல்லா பெசஞ்சாச்சு இப்போ இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு க்ளோஸ் பண்ணி ஊற வச்சுடுங்க இப்போ க்ரீன் சட்னி ரெடி பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்காய் பத்து அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் சின்ன சின்ன நறுக்கி ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினாயை சேர்த்துருக்கேன் சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன் அதோட கொஞ்சம் சின்ன துண்டு புளி சேர்த்துருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ அதை நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சு நம்ம தகி சாஸ் எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்து ஒரு விஸ்க் இல்லை ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி நல்லா அடிச்சுக்கோங்க திக்கான தயிர் அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேட் மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா இதில் கூட கொஞ்சோண்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அதை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பெசஞ்சு வச்சுருக்க மாவை இன்னொரு வாட்டி நல்லா பெசஞ்சு விட்டுக்கோங்க நம்ம கப் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு மாவு ட்ரையாக இல்லாதன்னு பார்த்துக்கோங்க நல்லா எண்ணெய் தடவி இன்னொன்னொரு வாட்டி நல்லா பெசஞ்சு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி டிவைட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன பீசஸாக பால்ஸாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துருக்க டூ ஃபிஃப்டி கிராம் மாவு அளவுக்கு ஏழு அள ஏழு கப்பு வரும் மீடியம் சைஸ் கப் எடுத்திங்கன்னா ஏழு கப் வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பீசஸ் பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு பீஸ் எடுத்து நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரோல் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்போவுமே சப்பாத்தி பசை சப்பாத்திக்கு பேல்கிற மாதிரியே பெளிச்சிக்கலாம் நல்லா ரவுண்டாக கொஞ்சம் ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி சப்பாத்தி சைஸ் அளவுக்கு பேலிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன கப் எடுத்திருக்கேன் இந்த கப்போட எஜ்ஜஸ் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இந்த கப் ஃபுல்லாக ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் ஆயில் இருக்க மாதிரி க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி சென்டரில் மாவை பேலிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதில் சென்டரில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த கப்புக்குள்ளே ஃபோல்டு பண்ணுங்க கப்போட கார்னர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி கப் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக சீல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரிவர்ஸ் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா அந்த கார்னரில் இருக்க ஒட்டிகிட்ருக்கதெல்லாம் நம்மளுக்கு வெளியே வந்துடும் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக வந்துடுச்சு இப்போது அதை அப்படியே அழகாக நம்ம வந்து மிதமான சூட்டில் இருக்க எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயில் வந்து ரொம்ப ஹீட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது நல்லா கொஞ்சம் மிதமான சூடு அளவுக்கு தான் இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அது ஃப்ரை ஆகும் போது உங்களுக்கே தெரியும் பார்த்தா அந்த கப்பு வந்து அழகாக வெளியே வந்துடும் நீங்கள் ஆயில் ஒழுங்காக க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த கப்பு அழகாக வெளியே வந்துடும் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ஆயில் வந்து நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க கேப் விடாமல் அப்படின்ட்டு அப்படி இல்லைன்னா அது மாவோட ஒட்டிக்கும் பாருங்கள் அது அழகாக நல்லா அந்த கப்பு நல்லா பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம அந்த கப்பை வந்து மெதுவாக எடுத்துடலாம் நம்ம அப்பளம் பொறிக்கிற மாதிரி எல்லா சைடும் நல்லா எண்ணெய் படுற மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அழகாக கப் ச கப்பு மாதிரியே வந்துடுச்சு இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்னொன்று எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் அதே மாதிரி மாவு நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது இன்னொன்று ஒரு மெத்தட் நீங்கள் ரிவர்ஸில் போட்டு தேக்கலனாலும் இந்த மாதிரி மேலே இருக்க எக்ஸஸில் வந்து கை வச்சு அழுத்தி விட்டிங்கன்னா அந்த எக்ஸஸாக இருக்க மாவுலாம் வந்துடும் இப்போது ஒரு ஃபோக் வச்சு இந்த மாதிரி டாட் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நம்மளோட கப் வந்து பொங்கி வராது அழகாக கப் மாதிரியே இருக்கும் இப்போ அதை நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் இந்த கப் அப்படியே உங்களுக்கு தனியாக வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்ததும் இந்த கப்பை ந மெதுவாக எடுத்துடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட கப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கப்பை கச்சோரிக்கான கப் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த கப்பு வந்து கொஞ்சம் அப்பளம் பொறிக்கிற மாதிரி உள்ளெல்லாம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நம்மளோட கப்பு சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு ரொம்பவே டே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதுவே மைதா மாவு யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கோதுமை மாவில் விட உங்களுக்கு மைதா மாவு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கப்பு நான் எடுத்துடுறேன் இந்த வெளியே இன்றைக்கி எடுத்துருக்க மாவு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் மாவு அளவுக்கு நம்மளுக்கு அஞ்சு டு ஏழு கப் அளவுக்கு வரும் இப்போ மிச்சம் இருக்க மாவை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி அதையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து அது
இப்போ நம்ம கப் கச்சோரிக்கு எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணிட்டோம் வாங்க என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் கப் கச்சோரிக்கு கப்பு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதோட பொட்டேட்டோஸை நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பொரியலுக்கு வேக வைக்கிற மாதிரியே வேக வச்சுருக்கோங்க அதை சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் சால்ட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய சைஸு கேரட்டை துருவி வச்சுக்கோங்க மூணு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ண ஸ்வீட் சட்னி க்ரீன் சட்னி அண்ட் தகி சட்னி அது இருக்குது அப்புறம் நம்மளோட பருப்பும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோம் சால்ட் லைட்டாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நான் வந்து காரா பூந்தி எடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி உங்ககிட்ட மிக்சர் ஓம்பை பொடி எது இருந்தாலும் அதை சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இது எப்படி நான் மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு பச்சை பயிரை சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பயிரை சேர்த்துட்டு நம்ம சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்க பொட்டேட்டோஸையும் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் பொட்டேட்டோஸ் சேர்த்த பிறகு இதுலேயே நான் வந்து காரம் உப்புலாம் போட்டிருக்கேன் ஸோ எக்ஸசாக எதுவுமே போட வேண்டாம் கேரட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க கேரட் சேர்த்த பிறகு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு ஸ்வீட் சட்னி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஸ்வீட்க்கு தாந்தாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க க்ரீன் சட்னி ஆட் பண்ணிக்கோங்க க்ரீன் சட்னி ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் தகி சட்னியும் அதோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தகி சட்னியில் நான் இன்னைக்கு சுகர் ஆட் பண்ணலை உங்களுக்கு சுகர் பிடிக்கும் ஸ்வீட்னஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தகி சட்னியில் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம அந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல எக்ஸஸ் மாவில் அதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ அதை நல்லா கையிலே உடச்சி விட்டு அதையும் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் சேர்த்த எல்லா பொருளையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அந்த சாஸஸோடு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் பயரோட அந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கப் எடுத்துடலாம் கப்பில் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு நான் காட்டுறேன் இப்போ நம்ம நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மிக்சரை எல்லா கப்லேயும் ஒரு டூ ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் கப்பில் வந்து உங்களுக்கு காரம் காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட்டு டூ கப்பில் ஸ்வீட் காட்ட போகிறேன் இப்போ எல்லாத்துலேயும் நான் எல்லாத்துலேயும் நம்ம மிக்சர் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ அது மேலே ஸ்வீட் சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லேயர்ஸ் வந்து உங்களோட இஷ்டம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணால் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் நிறையா சாஸு அண்ட் தயிர் சட்னி இதெல்லாம் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நிறையாவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நான் தகி சட்னியோட லேயர் போட்டேன் அப்புறம் க்ரீன் சட்னி லேயர் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் காரா முதி இதோடு ஆட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு மேலே கொஞ்சம் க்ரன்ச்சினஸோடு ஆனியன் இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் மேலே ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதோட துருவி வச்சுருக்க கேரட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் எல்லாத்துலேயும் ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காரா பூந்தியும் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் மிக்சர் இல்லாமல் எது இருக்குதோ அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் காரா பூந்தி எல்லாத்துலேயும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போது அகெயின் ஒரு லேயர் ஆஃப் க்ரீன் சட்னி ஆட் பண்ண போகிறேன் எல்லாத்துலேயுமே க்ரீன் சட்னி அண்டு ஒயிட் சட்னி ரெட் சட்னி மூணுமே அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எல்லாருமே இனிமேல் அடிக்கடி கேட்பாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி ஸ்பூன் வச்சு கூட சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக அந்த கப்பில் சாப்பிட்லாம் இல்லைனா அப்படியே கூட கப்பு அப்படியே சாப்பிட்லாம் நீங்கள் சின்ன சைஸ் ஒரு மீடியம் சைஸ் கப் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே வாயில் கடித்து சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி அப்படியே வாயில் கடித்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க உங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க திரும்பி திரும்பி கேட்பாங்க அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அவள்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்பைசி கப் கச்சோடி தயார்
இப்போ நம்ம ஸ்வீட் கப் கச்சோரி எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்வீட் கப் கச்சோரி ரொம்பவே ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேமியா கீர் தான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பட் இன்றைக்கி நான் காட்ட போகிற சேமியா கீர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சேமியா கீரை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுதான் இந்த கப் கச்சோரிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் இதுக்கு பேம்பினோ சேமியா ஒரு சின்ன கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணி அதில் கொஞ்சோண்டு கீ ஆட் பண்ணி அந்த சேமியாவை நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரை நல்லா வறுத்துக்கோங்க நம்ம சைட் பை சைடு அதுக்கு ஒரு மில்க் ரெடி பண்ண போகிறோம் பால் நல்லா திக்காக இருக்க பாலாக எடுத்துக்கோங்க அதில் தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க சர்க்கரை சேர்த்து அதை நல்லா இன்னும் நல்லா திக்காகிற அளவுக்கு அந்த பால் ஹாஃப் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க அந்த பாலை நல்ல திக்கான கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அதில் கஸ்டர்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் எனக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்டர்ட் பவுடரை தண்ணியில் கலக்கி வச்சுருக்கேன் கட்டிப்படாமல் கலக்கிக்கோங்க அதையும் இதோட சேர்த்துட்டு கைவிடாமல் தே கலக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வரும் கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா அது கட்டிப்படும் பாருங்கள் கைவிடாமல் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வரும் சைடில் இருக்க மலாயிலாமும் அதை மில்கோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எடுத்து விட்டுக்கோங்க அப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மில்க் ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த மில்க்கை நீங்கள் வறுத்து வச்சுருக்க சேமியால் சேமியாவில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கஸ்டர்ட் கீரையும் அதோடு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சியாக வரணும் இந்த கப் கச்சோரிக்கு திக்கான கன்சிஸ்டன்சியாக அந்த கீர் இருந்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சேமியா கீர் தயாராகிடுச்சு இதில் நம்ம கஸ்டர்டை ஆட் பண்ணியிருக்கனால அந்த ஃப்ளேவர் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண கீரை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கப்லேயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு லேயர் ஆஃப் நட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நட்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு செரி வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது நீங்கள் ஸ்பூனில் எடுத்து சாப்பிட்லாம் இல்லைனா அப்படியே கூட கடித்து சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய சூப்பர் டூப்பரான ரெசிபிஸோடு உங்களை இன்னொன்று ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆலுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு அம்மாவும் நானும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் எங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மீண்டும் சந்திக்கலாம் அம்மாவும் நானும்